Jambo lingine ambalo wazee wamelizungumzia ni kuhusu mafao au pension ya wazee. Yamekuepo madai na bahati nzuri sera ya wazee imeainisha kwamba wazee wote wanapaswa kupewa pensheni. Wazee ambao wametumika katika sekta binafsi ninazungumzia wewe ulikuwa ni mkulima, ulikuwa ni mvuvi unapokuwa umeingia nguvu zimekuishia, umezeeka serikali itoe pensheni ya kumsaidia huyu mzee ambaye amepoteza nguvu zake nyingi akilitumikia taifa hili. Kwa hiyo tuzungumzie pensheni tu ya wale watu ambao umetumika katika uh, mfumo wa serikali ile pensheni ya wafanyakazi. Hapana. Huko nako wamezungumzia tatizo lake lakini madai ni juu ya pensheni ya wazee wote ambao umetumikia taifa hili. Huko Zanzibar wamejitahidi wameanza kutekeleza wazee wa huko Zanzibar wanapewa pensheni wazee. Tunaidai hiyo kwa upande wa Tanganyika kwamba wakati umefika kuliko kupoteza fedha nyingi katika mambo mengine ambayo tumesha kuyazungumza ni vizuri e, basi wazee wakaanza kupata pensheni ya uzee. Lakini katika pensheni hiyo kuna pensheni za wastaafu kuna wastaafu ambao wametumikia taifa hili muda wa kutosha na hasa wale wa jumuiya ya East Africa malipo yao yalikwisha kuandaliwa na baadhi ya nchi au katika nchi zote katika jumuiya ya Afrika Mashariki walikwisha pewa fedha hizi lakini watanzania wazee wa Tanzania hawajalipwa pesa mpaka leo na wengine wameshapoteza maisha yao Jambo lingine ambalo limezungumzwa na wazee hawa kuitaka serikali iweze kuliboresha ni ucheleweshwaji wa pensheni za wazee. Mtu anastaafu, anamaliza miezi sita, mwaka, wengine miaka miwili, wengine mitatu bado anafuatilia mafao yake. Kwa hiyo ni jambo ambalo wazee wamenaitaka serikali iweze kuli, kulirekebisha haraka iwezekanavyo lakini wazee pia katika eneo hilo wameomba serikali itafakari kuisha hayo mafao kuna mzee mmoja hapa mzee Kingonge mzee maarufu hapa yeye ametumikia taifa hili akiwa mtangazaji wa redio redio Tanzania anasema yeye mpaka leo anapata pensheni ya shilingi laki moja mzee huyu hapa <coughs> na ninukuu lugha walioitumia Huko mbele wanaona giza. Kimsingi amani ni tunda la haki. Lakini wanapoona haki inaminywa katika maeneo mbalimbali. Mbali. Katika chaguzi zinazoendelea wanaona kuna tishio kubwa la amani. Kwa hiyo wanaitaka serikali hii na hasa wazee walioko kwenye hicho chama tawala CCM wazee mlioko huko wazee wa Chadema wanasema ebu toeni ushauri sahihi kuna tishio la amani katika taifa hili haki ikiendelea kuminywa na kufinyangwa huko mbele wazee wa Chadema wanaona giza karibu mzee Hashim uweze kumalizia maazimio mengine asante sana Mheshimiwa Katibu Mkuu wetu Baraza la Wazee Mheshimiwa Lutembeka Asante sana Mzee Tondisho habari kwa kuja kutusikiliza leo kujumuika na sisi wazee leo ni tarehe mosi Oktoba ni siku ya kimataifa ya wazee duniani ni siku iliyopitishwa na iliyopitishwa na umoja wa mataifa kwamba iwe siku ya ya wazee duniani Mheshimiwa Katibu Mkuu wetu wa Baraza la Wazee amezungumza mambo mengi mimi nitazungumza zaidi kwa sababu hivi karibuni juzi tu tarehe 25 mwezi uliopita chama chetu kilizindua sera mpya 